நேயர்களுக்கு வணக்கம் ஜாதகத்தில் புதன் தரும் பலன்களை அறிவது எப்படி என்பதை விளக்கி இந்த வீடியோவிலே உரையாற்றுகிறேன் புதன் சுப கிரகம் நல்ல மென்மையான கிரகம் இந்த கிரகம் ஆண் கிரகங்களோடு இணைந்திருந்தால் ஆந்தன்மையை தரும் பெண் கிரகங்களோடு இணைந்திருந்தால் பெண் குணத்தை தரும் அசுப கிரகங்களோடு இணைந்தால் அசுவராகி விடுவார் சுப கிரகங்களோடு இணைந்தால் சுப கிரகமாகி விடுவார் ஆக சரணமுடைய ஒரு கிரகம் ஒரு ஸ்டெடி என்று சொல்லுவார்களே அந்த ஸ்டெடி இருக்காது புதன் பலப்பட வேண்டும் ஜாதகத்திலே புதன் பலப்பட வேண்டும் பலப்படுவது என்பது அவரது ராசியான கண்ணியிலே இருந்தால் உச்சமாவார் மிதனத்திலே இருந்தால் ஆட்சி பெறுவார் அடுத்து புதனானவர் பன்னிரண்டு ராசிகளிலேயும் இருக்கலாம் பன்னிரெண்டாவது ராசி ஒன்று மட்டும்தான் அதிகமான தீய பலன்களை தரக்கூடிய அமைப்பு என்று ஜோதிட சாஸ்திரத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதற்கு அடுத்ததாக ஆறாம் இடம் ஆறாம் இடத்திலையும் விரோதிகள் வளரவிடாமல் தடுப்பார் என்றுதான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆறாம் இடம் என்பது சத்ருஸ்தானம் எதிரிகளை குறிக்கக்கூடிய இடம் அறிலே புதன் இருந்தால் எதிரிகள் வளரவிடாமல் தடுப்பார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதுவே ஒரு நல்ல பலன்தான் ஆனாலும் அடுத்து நோய் நொடியை தரக்கூடும் என்றும் நல்ல வார்த்தைகளை பேச முடியாத அளவுக்கு தடுமாற்றமான பேச்சுகளை பேச வைக்கும் என்றும் அதனால் பல பின் விளைவுகளை ஜாதகர்கள் சந்திக்க வேண்டியது இருக்கும் என்றும் ஆறாம் இடத்தை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆக ஆறாம் இடமும் பன்னிரெண்டாம் இடமும் தான் ஜாதகத்திலே புதனுக்கு கவனமாக பரிசீலிக்க வேண்டிய இடமாக இருக்கிறது மற்ற அனைத்து இடங்களிலும் ஜாதகத்தில் புதன் நல்ல பலன்களை தருவார் என்றுதான் ஜோதிட மூல நூல்களிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது புதன் ஒரு நம்புசக்கோல் அதாவது அலிக்கிரகம் என்று மூல நூல்களிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது புதன் சனி கேது இந்த மூன்று கிரகங்கள் ஒன்று சேரக்கூடாது அல்லது இதில் இரண்டு கிரகங்கள் ஒன்று சேரக்கூடாது இவ்வாறு சேர்ந்தால் அந்த ஜாதகனுக்கு வீரிய பலம் குறைவாகும் வீரிய பலம் குழந்தை பேருக்கு இல் வாழ்க்கைக்கு முக்கியமான ஒன்று எனவே வீரிய பாக்கியம் வீரிய பலம் குறைவாக ஆகிவிடும் என்பதால் புதனோடும் சனி அல்லது கேது இணைவது விரும்பத்தக்கதல்ல என்றுதான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது புதனும் கேதுவும் நட்பு கிரகங்கள் தான் ஆனால் நம்புச கோள்கள் இரண்டு பேருக்கு மேலே ஒன்று கூடி ஒரு ராசியிலே இருந்தால் ஜாதகனுடைய வீரிய பலத்தை குறைப்பார்கள் என்ற ஒரு பொது விதி இருக்கிறது என்பதையும் நேயர்களுக்கு சொல்லிக் கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் அடுத்து புதன் ஒன்பது நவகிரகங்களிலேயே மிக சிறிய கிரகம் மிக மிக சிறிய கிரகம் சூரியனுக்கு அருகிலேயே தான் இருக்கும் சூரியனை விட்டு இருபத்தி எட்டு டிகிரிகள் தாண்டி புதனால் செல்ல முடியாது எனவே சூரியனோடு ஜாதகத்திலே புதன் இணையும் அமைப்பு அல்லதற்கு அவரது சூரியன் நிற்கும் ராசிக்கு முந்தைய ராசி அல்லது பிந்தைய ராசி ஆகிய ராசிகளில் மட்டும்தான் புதன் இருக்க முடியும் என்றும் ஜோதிட சாசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அது விஞ்ஞான ரீதியாகவும் நிறுவனம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது இருபத்தி எட்டு டிகிரியை தாண்டி அது அதிகமாக செல்ல முடியாது என்ற காரணத்தினால் தான் புதன் சூரியன் இணைவு என்பது ஒரு உன்னதமான யோகமாக ஜோதிட சாஸ்திரத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சூரியனும் புதனும் இணைந்தால் புதாதித்திய யோகம் இந்த புதாதித்திய யோகம் என்பது அதிகமான புத்தி கூர்மையை தருவது நிபுணத்துவம் தருவது எந்த ஒரு விஷயத்திலும் சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய புத்திசாலித்தனத்துக்கும் நிபுணத்துவம் பெறும் புத்திசாலித்தனத்துக்கும் வித்தியாசம் உண்டு 
பல்வேறு கோணங்களிலே ஆய்வு செய்து ஒரு நல்ல முடிவை எடுப்பதுதான் நிபுணத்துவம் அமிதமான நிபுணத்துவத்தை தான் ஜோதிட சாஸ்திரம் இந்த புதாதித்ய யோகத்திற்கு சொல்கிறது அதை தமிழிலே நிபுண யோகம் என்று கூட சொல்லுவார்கள் இந்த யோகம் ஜாதகத்திலே அமையப்பட்டவர்கள் எல்லாம் அதி புத்திசாலிகளாக இருப்பார்கள் அதன் மூலம் பொருள் புகழ் தேடுவார்கள் அதன் மூலம் நல்ல அந்தஸ்தையும் சமுதாய நல்ல பெயரையும் பெற முடியும் பொருளும் எட்ட முடியும் என்றும் விளக்கம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அடுத்து குருமூடு இணைவது மிக உயர்ந்த பலனாக ஜோதிட சாஸ்திரத்திலே சொல்லப்படுகிறது குருமூடு புதன் இணையும் அமைப்பை அந்த ஜாதகன் மதிவானன் என்று சொல்லுகிறது எனவே அதி 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 அறிவுக்கு அதிகமான அளவுக்கு அதிகமான அறிவு நுட்பத்தை தரக்கூடிய ஒரு இணைவு தான் குருவும் புதனும் ஒரு ராசியிலே இணைவது இவ்வாறு இணையும் ஒரு அமைப்பு ஜாதகத்திலே இருந்தால் அந்த ஜாதகர் கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு துறையிலே புகழ் பெற்று வழங்குவார் அதன் மூலம் நல்ல ஒரு அந்தஸ்தையும் அவர் வாழ்க்கையிலே அந்தஸ்தையும் பெற முடியும் அதே போலதான் சுக்ரனோடு புதன் இணைவதையும் ஒரு நல்ல இணைவாகவே ஜோதிட சாஸ்திரம் சொல்லுகிறது சந்திரனை பொறுத்தவரையிலே புதன் சந்திரன் வளர்பிறை சந்திரனாக இருந்தால் நல்ல பலனும் தேய்பிறை சந்திரனாக இருந்தால் அஸ்வ பலனும் கிடைக்கும் என்றுதான் பெரும்பாலான மூல நூல்களிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எனவே புதன் மனித மூளையை ஆட்சி செய்யக்கூடிய கரம் ஒரு மனிதனுக்கு புத்தி அவசியம் கல்வி அவசியம் இந்த இரண்டுக்கும் அவசியம் புதபலம் புதன் ஜாதகத்திலே பல பெற்றவர்கள் எல்லாம் மிகப்பெரிய கல்விமான்களாக இருப்பார்கள் வணிகத்திலும் நல்ல மிகப்பெரிய ஒரு நிறுவனத்தை நடத்தக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் அடுத்து வியாபாரம் வணிகம் போன்ற துறைகளிலே அதிகமான புகழையும் நிர்வாக திறமையும் செல்வத்தையும் பெற வேண்டுமானால் ஜாதகத்திலே புதன் வலுப்பெற்று இருக்க வேண்டும் என்றுதான் மூல நூல்களிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது புதன் நல்ல ஒரு அமைப்பை உடையவர்கள் எல்லாம் புகழ் பெற்றவர்கள் ஏதாவது ஒரு துறையிலே புகழ் பெற்றவர்களாக விளங்குவார்கள் என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இது மிக பசுமையான கிரகம் பச்சை நிறத்தை குறிக்கக்கூடிய கிரகம் மிகவும் பசுமையான ஒரு சிறிய கிரகம் அனல்கக்கும் சூரியனுக்கு அருகிலேயே சுத்தி சுத்தி வரும் எனவேதான் அந்த புதனுக்கு வக்ரக பலம் அஸ்தமன பலம் எல்லாம் கூட தோஷம் தராது என்று பல மூல நூல்களிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறார் புதனை எந்த தோஷமும் அணுகாது தோஷம் அடைந்தாலும் தோஷ பலனை தராது என்றுதான் ஜோதிட மூல நூல்களில் பெரும்பாலான அணிகள் தெரிவிக்கின்றன அகிதமான அமைப்பை கொண்ட புதனுடைய நவரத்தனமாக மரகதம் சொல்லப்படுகிறது பச்சை நிற கல் மரகத கல் நவரத்தனங்களிலே புதன் நவரத்தன மரகதத்தை குறிக்கக்கூடியவர் அடுத்து பச்சை நிறம் எங்கெல்லாம் இருக்கிறதோ பசுமை எங்கெல்லாம் இருக்கிறதோ அங்கே எல்லாம் புதன் இருப்பார் மகாவிஷ்ணுவை தனது தெய்வமாக கொண்டவர் புதன் என்றும் மூல நூல்களிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மகாவிஷ்ணுவை நல்ல வேண்டி வரம் இருப்பவர்கள் தெய்வ வழிபாடு செய்பவர்களுக்கெல்லாம் புதனினுடைய அனுகூல பலன்கள் அதிகம் கிடைக்கும் என்றும் சாஸ்திர நூல்களிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இவ்விதமான ஒரு உயர்ந்த குணமுடைய புதன் சற்று சலன குணமுடைய தீய குண தீய அசுப கிரகங்களோடு இணையும் போது அசுபராகி விடுகிறார் அந்த கிரகங்களுடைய கட்டுப்பாட்டிலே இருந்து அந்த கிரகங்கள் செல்லும் இடங்களுக்கெல்லாம் அழைத்து செல்லும் இடங்களுக்கெல்லாம் புதனும் உடனே செல்லுவார் என்றெல்லாம் கூட சொல்லப்பட்டிருக்கிறது புதனுடைய ஆட்சி வீடு மிதனாகும் மிகப்பெரிய பேடை பேச்சாளர்களையும் மிகப்பெரிய கவிஞர்களையும் 
புத்தக ஆசிரியர்களையும் எழுத்தாளர்களையும் உருவாக்கிய ராசி என்றும் மிதுன ராசியை சொல்லப்படுகிறது மிதுன ராசி புதனுடைய ஆட்சி வீடு கண்ணீராசி புதனுடைய உச்ச வீடு ஒன்பது நவகிரகங்களிலேயே தனது சொந்த வீட்டில் உச்சமாக கூடியவர் புதன் ஒருவர் தான் எனவே புதன் கண்ணீராசி அல்லது கண்ணி லட்சணமாக அமைந்து அங்கே புதன் இருந்தால் உயர்தரமான பலனை தருவார் பன்னிரண்டு ராசிகளிலே எந்த ராசி லட்சணமாக அமைந்தாலும் புதன் இருந்தால் அது திப்பலம் பெற்ற ஜாதகம் என்று ஜோதிட சாஸ்திரத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அமிதமான பெருமையை புதனால் பெறுகிறார் புதனோ குருவோ இருந்தால் அந்த லட்சணம் திப்பலம் பெற்ற லட்சணம் என்று ஜோதிட சாஸ்திரம் சொல்கிறது திப்பலம் என்பது ஒரு ஒப்பற்ற ஒரு யோக பலனை தரக்கூடிய ஒரு அமைப்பு எவ்வாறு என்றால் ஜாதகத்திலே ஏதாவது தோஷங்கள் இருந்தால் திப்பலம் பெற்ற கிரகங்கள் ஜாதகத்தில் இடம்பெற்றிருக்குமானால் அந்த தோஷங்களை கட்டுப்படுத்தும் என்று ஜோதிட மூல நூல்களிலேயே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எனவே திப்பல அதிகாரம் புதனுக்கு லக்கினத்துக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது எந்த பன்னிரண்டு ராசிகளிலே எந்த லக்கினம் அமைந்து அதிலே புதன் இருந்தாலும் அந்த ஜாதகம் மிகப்பெரிய புத்திசாலியாக இருப்பான் பேச்சாளனாக இருப்பான் கவிஞனாக இருப்பான் எழுத்தாளனாக இருப்பான் என்றெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நல்ல சாஸ்திர சம்பிரதாயங்களை கடைபிடிப்பவனாகவும் இருப்பான் என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதிக தனவசதியை தரும் என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இரண்டாம் இடத்திலே புதன் இருந்தால் அந்த ஜாதகம் பண்டிதன் வித்துவான் புலவன் என்றெல்லாம் கூட சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மூன்றாம் இடத்திலே புதன் இருந்தால் நல்ல செல்வ பலத்தை தருவார் என்றுதான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அடுத்து உங்களுக்கு நாலாம் இடத்திலே புதன் இருந்தால் சுகபோகமான வாழ்க்கை வாகன வசதி நிலபுலன்கள் சொத்துக்கள் தாயிடம் அன்பு ஆகிய நற்பண்கள் புதனுக்கு இருக்கும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஐந்தாம் இடத்திலே புதன் இருந்தால் அனைத்து சாஸ்திரங்களையும் கற்றறிந்த ஒரு பண்டிதனாக இருப்பான் சாஸ்திர நெறிகளின்படி நடப்பான் நல்ல யோகம் உடைய ஜாதகனாக திகழ்வான் செல்வமும் செல்வாக்கும் நிறைந்தவனாக இருப்பான் நீடித்த ஆயினுடையவனாக இருப்பான் என்றெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆறாம் இடத்தை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் ஏழாம் இடத்திலே புதன் இருந்தால் அழகிய மனைவி மனைவியை பெறுவான் அந்த மனைவியின் மீது அளவற்ற காதலும் கொள்வான் என்றெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஏழாம் இடம் கவனமாக பரிசீலிக்க வேண்டிய இடம் புதனை பொறுத்தவரையிலே இரண்டாம் இடம் ஐந்தாம் இடம் ஏழாம் இடம் மிக முக்கியமாக கவனிக்கப்பட வேண்டிய இடங்களாக இருக்கிறது இரண்டாம் இடம் குடும்பஸ்தானம் ஐந்தாம் இடம் புத்திர பாக்கியஸ்தானம் ஏழாம் இடம் கலத்தரஸ்தானம் இது நம்புசக்கோல் என்பதால் இந்த இரண்டு ஐந்து ஏழிலே இருக்கக்கூடிய புதன் ஒரு சுபராசியிலே தனியாக இருக்க வேண்டும் அல்லது ஒரு சுபகிரகத்தோடு இணைந்திருக்க வேண்டும் அல்லது ஒரு சுபகிரக நட்சத்திரத்தின் சாரத்தை பெற வேண்டும் இவ்வாறெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறார் ஆக ஏழாம் இடத்தை ஆய்வு செய்யும் போது புதனுடைய வீரியத்தன்மை அந்த ஜாதகருக்கு எவ்விதம் இருக்கும் என்ற காரணத்தினால் அந்த ஏழாம் இடத்தை புதன் அமைப்பை நன்கு பரிசீலிக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஜோதிடர்களுக்கு இருக்கிறார் ஏழாம் இடத்திலே இருக்கக்கூடிய புதன் ஒரு சுபகிரகத்தோடு இணைந்திருந்தாலும் அல்லது ஒரு சுபகிரகத்தால் பார்க்கப்பட்டாலும் அல்லது ஒரு சுபகிரக நட்சத்திரத்தின் சாரத்தை பெற்றாலும் தீய கிரகங்களுடைய தொடர்பே இல்லாத இருந்தாலும் நல்ல வீரிய பலத்தை தரும் என்றுதான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறார் எட்டாம் இடம் மறைவுஸ்தானம் அந்த எட்டாம் இடம் சுத்தமாக இருக்கிறது நல்லது ஆனா அநேக கிரகங்கள் எட்டாம் இடத்திலே இருந்துவிடக் கூடாது எட்டாம் இடம் எட்டாம் இடத்து அதிபதி இருந்தால் விசேஷம் இவ்வாறெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறார் ஆனால் புதனை பொறுத்தவரையிலே எட்டிலே இருந்தால் அளவுக்கு அதிகமான பண வருமானத்தை தருவார் ஜாதகனை குபேரனாக்குவார் என்றெல்லாம் சொல்லப்பட்டார் மிகப்பெரிய புகழையும் உருவாக்கி தருவார் அந்தஸ்தை உருவாக்கி தருவார் என்றெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆக எட்டாம் இடம் அறிவுஸ்தானம் அஷ்டமஸ்தானம் 
ஆனால் அங்கே புதன் இருந்தால் அளப்பரிய அதிகமான செல்வ வளங்களை தருவார் என்றுதான் ஜோதிட மூல நூல்களிலேயே சொல்லப்பட்டிருக்கு அதை போன்றுதான் ஒன்பதாம் இடத்திலே புதன் இருந்தாலும் உயர்தரமான பலனை தருவார் நல்ல யோக பலனை தருவார் பாக்கியஸ்தானத்திலே புதன் இருக்கும் போது பாக்கியங்கள் பெருகும் ஜாதகர் பல்வேறு பாக்கியங்களை பெற்று உயர் உயர்வார் இவ்வாறெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பத்தாம் இடத்திலே புதன் இருந்தால் அந்த ஜாதகனும் செல்வந்தனாக இருப்பான் சிறந்த நல்ல உயர்ந்த ஜீவனத்தை பெற்றவனாக இருப்பான் ஜீவனஸ்தானம் கர்மஸ்தானம் ஒரு ஜாதகனுடைய தொழில் உத்தியோகம் பற்றி சொல்லக்கூடிய பத்தாம் இடம் புதன் இருந்தால் விசேஷமான பலனை தரும் என்றுதான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அடுத்து பதினோராம் இடம் லாபஸ்தானம் ஆதாயஸ்தானம் அந்த பதினோராம் இடத்திலே அளவற்ற செல்வ வளங்களை லாபத்தையும் ஆதாயத்தையும் தருவார் எப்போதும் அடிக்கடி அந்த ஜாதகனுக்கு பண வருமானத்தை கொடுத்து கொண்டே இருப்பார் பதினொன்றாம் இடம் பணபலஸ்தானம் என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எனவே பதினோராம் இடத்துக்கு தான் உயர்தரமான பலன்களை தருவார் என்றுதான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறார் பன்னிரெண்டாம் இடம் ஒன்றுதான் புதன் இருந்தால் வீழ்ச்சியை உருவாக்குவார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பொதுவாக பன்னிரெண்டாம் இடத்திலே புதன் கேது சனி இருப்பது இல்வாழ்க்கைக்கே நல்ல ஒரு ஏற்புடைய அமைப்பு இல்லை என்றுதான் கருத வேண்டியது இருக்கிறார் காரணம் நம்புசக்கோள்கள் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த சனி புதன் கேது ஆகிய மூன்று கிரகங்களிலே யார் பன்னிரெண்டிலே இருந்தாலும் அது நல்ல ஒரு அமைப்பு இல்லை காரணம் சுகஸ்தானம் அது சயனஸ்தானம் சயனத்துக்கு கேடு விளைவிக்க கூடிய ஒரு நிலை தரும் வீரிய பலத்தை இழக்க கூடிய ஒரு நிலை ஜாதகர் பெற முடியும் என்ற காரணத்தினால் இவ்வாறு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எனவே பன்னிரெண்டாம் இடம் ஆறாம் இடம் ஆக இந்த இரண்டு இடங்களை தவிர பத்து இடங்களிலே ஜாதகத்திலே புதன் இருந்தால் உயர்தரமான நல்ல பலன்களை தருவார் என்றுதான் ஜோதிட மூல நூல்களிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்ற கருத்துக்களை நேயர்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அடுத்து பொதுவாக புதன் தரக்கூடிய உயர்தரமான பலன்கள் என்பது ஜாதகரை புகழ் எண்ணிக்கை கொண்டு செல்வது அதிகமான புத்தி கூர்மையை கொடுத்து அந்த ஜாதகரை ஏதாவது ஒரு துறையிலே பேச்சாற்றல் மிக்கவனாக அல்லது கலை ஆர்வம் உடையவனாக அல்லது ஒரு எழுத்தாளனாக வணிகனாக அல்லது ஒரு நீதிமானாக அந்த ஜாதகன் படைக்கப்படுவான் உருவாக்கப்படுவான் என்றுதான் மொத்தத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறார் ஆக ஜாதகத்திலே புதனுடைய பலம் அத்தியாவசியமானது புதன் கெட்டால் புத்தி பேதளிக்கும் என்ற ஒரு பழமொழி நாட்டிலே உலாவுகிறார் காரணம் புத்தியை தரக்கூடிய மூளையை ஆட்சி செய்யக்கூடிய கிரகம் புதன் எனவே ஜாதகத்திலே புதன் வலுப்பெற வேண்டும் தீது பட்டு விடக்கூடாது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தீது என்பது புதனை பொறுத்தவரையிலே நீசம்தான் மீனராசியிலே அவர் நீசமாவார் அவர் நீசம்பங்கம் பெற்றால் மட்டும்தான் அந்த ஜாதகர் உயர்தரமான பலன்களை பெற முடியும் நீசபங்கம் பெறாத ஒரு நீசபற்றம் நீசம் பெற்ற புதன் மீனராசியிலே இருந்தால் அந்த ஜாதகன் கீழ்த்தரமான பேச்சுகளை பேச வேண்டியவனாக இருப்பான் உறவினர்கள் வெறுப்பார்கள் நண்பர்கள் இருக்க மாட்டார்கள் ஆக அவனது வாழ்க்கை ஒரு கீழ்மட்ட வாழ்க்கையாக இருக்கும் என்றுதான் ஜோதிட மூல நூல்களிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இதயத்தை ஆளும் கிரகம் என்றும் மனித உடல் உறுப்புகளிலே நமது மார்பை ஆட்சி செய்யக்கூடிய கிரகம் புதன் என்றும் ஜோதிட மூல நூல்களிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எனவே மிக முக்கியமான ஒரு கிரகம் சுப கிரகங்களிலே அதிகமான கல்வி அறிவையும் புத்திசாலித்தனத்தையும் பேச்சாற்றலையும் கலைநயத்தையும் தரக்கூடிய கிரகம் ஒரு ஜாதகன் தாம் சிரிப்பது மட்டுமின்றி பிறரையும் சிரிக்க வைக்கக்கூடிய ஒரு ஆற்றலை உருவாக்குபவர் புதன் இந்த புதனை நல்ல அமைப்பிலே பெற்ற ஜாதவர்கள் எல்லாம் நகைச்சுவை பிரியர்களாக இருப்பார்கள் நகைச்சுவை நண்பர்களாக இருப்பார்கள் 
அவர்கள் பேசும் பேச்சு எல்லாம் மற்றவர்கள் அதை கேட்கும் போது சிரித்து மகிழ்வார்கள் ஆக சிரிப்புக்கு உரிய ஒரே கிரகம் புதன் புதன் ஜாதகத்திலே வலுப்பெற்றால் அந்த ஜாதகன் சிரித்து வாழ்வான் மற்றவர்களையும் சிரிக்க வைப்பார் எனவே புதன் பலம் அவசியம் புதன் ஜாதகத்திலே தரும் பலன்களை உங்களுக்கு விளக்கி இருக்கிறேன் புதன் அசுப கிரகங்களோடு இருந்தால் அசுப அவர் அசுபர் அவர் அது நல்ல பலன்களை எதிர்பார்க்க முடியாது அத சுப கிரகங்களோடு இணையும் போது உன்னதமான சுப பலனை தருவார் இவ்வாறுதான் ஜோதிட மூல மூல நூல்களிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்ற விவரங்களை நேயர்களுக்கு தெரிவித்து அடுத்து புதுமை பொறுத்தவரையிலே எந்த லட்சணத்துக்கு அவர் யோகாதிபதியாக வருவார் துலா லட்சணத்திற்கு ஒன்பது கூடையவராக வருவார் துலா லட்சணக்காரர்களுக்கு ஒன்பதாம் இடத்துக்கு உரியவராக வருவதால் முழு யோகாதிபதி அடுத்து மகர லட்சணத்திற்கு காரர்களுக்கு ஒன்பதாம் இடத்துக்கு உரியவராக வருவதால் முழு யோகாதிபதி ஆக இந்த துலா லட்சணக்காரர்கள் மகர லட்சணக்காரர்களுக்கு புதன் பலம் அவசியம் புதன் தீது பெற்றிருந்தால் அவர்கள் யோக பலன்களை இழக்க வேண்டிய ஒரு நிலை ஏற்படும் தந்தையாரை தந்தையாரை விட்டு பிரிய வேண்டிய நிலை தந்தையாருக்கும் அந்த ஜாதகருக்கும் நல்ல உறவு நிலவாத நிலையை எல்லாம் அந்த ஒன்பதாம் இடம் ஜாதகர்களுக்கு தந்தோம் ஆக ஒன்பதாம் வீட்டு கிரகம் தீதுபடும் போது ஒன்பதாம் வீட்டிலே ஒரு சுபகிரகம் இருந்தாலும் கூட அந்த பலன்கள் தீதுபடும் என்றுதான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எந்த ஒரு ராசியிலே பலப்பட்ட கிரகம் இருந்தாலும் அந்த வீடு கொடுத்த கிரகமும் நல்ல நிலையிலே இருந்தால் தான் ஜாதகனுக்கு உரிய நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும் என்ற ஒரு ஜோதிட விதி இருப்பதால் ஒன்பதுக்குடைய புதன் துலா லட்சணத்துக்கும் மகர லட்சணத்துக்கும் தீதுபட்டு விடக்கூடாது என்பதையும் நேயர்களுக்கு தெரிவித்து இந்த வீடியோ வைக்காலும் எனது அன்பான நேயர்கள் எனக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்து ஆதரவு தர வேண்டும் என்று உங்களை அன்போடு கேட்டு நான் நிறைய ஜோதிட கருத்துக்கள் அடங்கிய வீடியோக்களை வெளியிட்டு அவையெல்லாம் யூடியூப்பிலே கண்டிக்கப்படுகிறது அத்தனை ஜோதிட கருத்து வீடியோக்களும் அதிகால மூல நூல்களின் கருத்துக்களை எடுத்து நேயர்கள் அறிந்து கொள்ளக்கூடிய வகையிலே எளிமையாக பேசி வெளியிட்டிருக்கிறேன் அவற்றை எல்லாம் நேயர்கள் தவறாமல் பார்த்து பயனடைய வேண்டும் என்று உங்களை அன்போடு கேட்டு உங்கள் அனைவருக்கும் வாழ்க வளர்க வளம் பெருக என்று எனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து என் வணக்கத்தையும் உங்களுக்கு கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்